Seid herzlich willkommen beim ASKÖ Gesundheitssport Online. Mein Name ist Beate Kugler und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wie versprochen, machen wir heute das Ritual Morning Star. Wir lernen das Ritual Morning Star, werden es langsam aufbauen und dann durch die Ritualisierung in einen gewissen Flow kommen. Zuerst gibt es aber noch ein paar andere Schermeinigs. Macht euch bereit, wir starten los. Wir tauchen ein gemeinsam in diese Welt. Zuerst einmal Augen schließen, Beine hüftbreit aufstellen, Körper gerade, Augen schließen, hineinfühlen, hineinfühlen in meinen Körper, hineinfühlen bis zu den Füßen hinunter, die Füße spüren, die Zehen spüren, die Fersen spüren, den Körper ein bisschen pendeln lassen und dann auch wieder hinunterfühlen zu unseren Wurzeln, ganz bewusst die Füße wahrnehmen und ihnen ein Danke schicken dafür, dass sie uns immer tragen. Den Körper in verschiedene Richtungen kreisen lassen oder pendeln lassen und hineinspüren. Die Zehen dürfen sich festkrallen wie die Wurzeln. Wir dürfen den Fuß spüren und seinen an der Seite, an der anderen Seite die Ferse. Wir lassen den Körper baumeln schweben und schulen so auch unsere Balance mit geschlossenen Augen, sich nicht verirren, wissen, dass die Füße uns halten. Ich nehme die Hände ins Tippi, öffne die Augen, ziehe das Tippi hoch und atme zum Himmel. Zieh das Tipp in das Herz und atme zur Erde. Tipp hochziehen, zum Himmel führen. Tipp vor das Herz bringen, zur Erde führen. Du kannst gerne auch bei dieser Übung die Augen schließen. Lass dich von deinem Atem leiten. Einatmen, das Tippi immer ins Herz bringen. Beim Ausatmen, das Tippi immer nach außen. Einmal zur Erde und das andere Mal zum Himmel führen. Noch eine Runde. Öffne die Augen. Wenn du fertig bist mit deiner Runde Wakanda, machst du die Grätsche ein bisschen größer, drehst die Hände nach vor, Handfläche schaut nach vor und wir gehen ins Energietanken. Wir holen uns die Energie für die kommenden Übungen, das Mana Schaufeln, Energietanken. Hände vor das Becken bringen, tief gehen. Hochnehmen, abrieseln lassen, tief und wieder abrieseln lassen. Ich greife kräftig hinein und lasse diese Energie über mich drüber rieseln, hochnehmen und genießen. Das Prickeln, das Fließen der Energie. Ich gehe tief und komme wieder hoch. Noch einmal kräftig eingreifen und abfließen lassen. Sehr gut. Unser nächstes Bild, unser nächstes Schamani. Dazu bleiben wir in der Grätsche und wir lassen sanft die Arme baumeln. Wir drehen den Oberkörper von einer Seite zur anderen Seite, lassen die Arme einfach hängen, sodass sie schlenkern, dass sie ganz 
ganz mit ihrem eigenen Gewicht diese Drehung ausführen. Und jetzt gehen wir, noch, machen wir das ein bisschen kräftiger und gehen dabei in der Mitte tief. Tief gehen und wieder hochkommen. Tief gehen. Bewegung. Wir strecken uns an der Endposition, kommen in der Mitte tief, soll geschmeidig werden, geschmeidig gleiten und jeder kann wieder in seinem Rahmen die Übung machen. Wenn ich weniger Kraft verwende, weniger tief gehe, ist die Übung leichter, sanfter. Wenn ich viel Energie habe, gehe ich tief und komme wieder hoch. werden, die Arme ausgleiten lassen, die Drehung kleiner machen und die Arme ausbaumeln lassen. Das war das Pendel. Wir nehmen die Hände ins Tipi, ziehen noch einmal hoch zu Wakanda, atmen zum Himmel, ziehen ein und atmen zur Erde. Wir machen uns bereit für den Shadow Dancer. Der Shadow Dancer ist jetzt ein Schamanik und der kommt direkt aus dieser Drehung heraus. Ja? Wir haben die Drehung schon, wissen was die Arme machen und wir setzen sie jetzt in eine Endposition. Wir drehen uns zur einen Seite, nehmen dann die Hand vor die Stirn, die zweite Hand in den Rücken und gehen in Knietief. Hochkommen, Arme drehen lassen und zur zweiten Seite. Hochkommen, Arme in Position bringen und wieder zur anderen Seite wechseln. Einmal die eine Seite, Shadow Dancer. Und die zweite Seite. Ich komme in das Drehen, komme in das Gleiten. Spür den Fluss der Bewegung. Spür den Flow. Zur Seite. Zur Seite. Und wieder kann ich die Bewegung sanft machen, seicht im Tiefgang. Oder mit viel Kraft kann ich tiefer hinuntergehen. Ich wähle mir das selbst, wie es für mich am besten passt. Beim nächsten Auflösen bleibe ich gerade und wechsle ins Bild der D wie der Wind. Arme bleiben linear und ich ziehe mit dem Wind nach vor. zur Mitte, verwirble, ein wenig verwirbeln, ein noch einmal loslassen, Sonne umarmen, die Bi vors Herz bringen, zur Erde senken. Ich öffne die Arme, starte wieder sanft mit dem Pendel und gehe mit dem nächsten Schlenkern wieder in die Bewegung Shadow Dancer. Tief gehen, hochkommen, drehen, fließen lassen. Komme ich wieder in die Gerade, 
E wieder ins Bild der Devi, nehmt die zweite Seite, über den Arm atmen. Und ein letztes Mal. Komm zur Mitte, der Wirbel in die Mitte. Tief gehen, locker lassen. Tief gehen, locker lassen. Sonne umarmen, Beine schließen. Einatmen, zur Erde aus. Hochziehen, zum Himmel führen. Den Körper entspannen. Einziehen, zur Erde führen. Jetzt haben wir diese Schamanics in Verbindung gebracht. Shadow Dancer und der Devi. Und wir werden das jetzt noch einmal machen. Nur mit weniger Ausführungen Beine wieder öffnen. Ich mache einmal den Shadow Dancer zur einen Seite, zur zweiten Seite. Und in der Auflösung gehe ich dann gleich ins Bild der Devi. Dann kommt wieder Shadow Dancer, Shadow Dancer, Auflösung, Bild der Devi. Das ist der Fluss, den Flow, den wir erreichen möchten. Das fördert auch ganz toll den Energiefluss. Wir starten los. Shadow Dancer. Zur zweiten Seite. Öffnen, breit werden ins Bild der Devi, hochkommen, mit der Devi ziehen, den Wind. Und ein letztes Mal, Shadow Dancer, die zweite Seite, hochkommen, der Devi, der Wind. Ich ziehe mich lang, mach mich gerade. Shadow Dancer. Auflösen, zweite Seite, hochkommen, der Devi. Und noch einmal, Drehung, Drehung, hochkommen, in der Devi den Wind, in der Schamanik der Devi der Wind, fließen lassen. Ein letztes Mal zur Mitte kommen, verwirbeln, ein zweites Mal einfach loslassen und ein drittes Mal. Beine schließen, Sonne umatmen, einatmen, ausatmen. Augen schließen, ganz sanft die Arme bewegen. Bewegung den Atem folgen lassen. Der Körper darf ausruhen, darf sich entspannen. Nur die Arme begleiten den Atem, begleiten das Atmen. Zentriert uns, bringt dem Körper wieder Ruhe. Ein letztes Mal. wieder deine Augen, nimmst die Hände neben den Körper, stellst dich ganz gemütlich gerade hin und beim Schön. Wir machen weiter. Wir machen jetzt noch Takanka, die Milchstraße, als eigenes Schamanik. Danach werden wir den Morning Star angeben. Für Takanka, die Milchstraße. Auch mal die Kretsche ein bisschen breiter, holen die Hände ins Tippi, ziehen das Tippi hoch zum Herzen, zum Himmel. Wir zeigen Richtung Himmel und holen jetzt das Tippi wieder vom Himmel herab vor das Herz, einatmen, Drehung zur Erde, öffne. Jetzt gehe ich tief, Gesäßrad strecken. Hände absenken. Jetzt belaste ich, drücke ich gegen die Erde, 
Lass das ganze Gewicht durch meine vier Säulen laufen. Da ist der Rücken dann entspannt. Der Bauch ist entspannt, da ist keine Kraft drauf. Wir tragen uns mit unseren vier Säulen, verbinden uns mit der Erde. Durchatmen, tief einatmen, Sauerstoff hineinbringen in den Bauch. Dann mach, äh, schieben wir das Gewicht nach hinten, spannen die Arme seitlich auf und halten die Position. Wie ein Skispringer, wenn, vor, wenn, er los, bevor er loslegt, so bleiben wir jetzt, halten die Position, bevor wir in den Himmel ziehen zu der Kanka, Verbindung Erde und Lichtstadt sind. Hochziehen und abgleiten lassen. Durchlockern. Der Kanka ein zweites Mal. Hände ins Tippen. Einatmen. Zum Himmel ausatmen. Lang machen, einatmen, Tippi vors Herz bringen, drehen, absenken, öffnen vor dem Becken, tief gehen, Gesäß nach hinten, Hände aufsetzen, Füße, mit den Füßen die Erde spüren, ganz bewusst den Rücken loslassen, den Bauch loslassen, frei sein, tief einatmen, Raum schaffen, Entspannung in einer besonderen Haltung für unsere Mitte. Und jetzt geht es weiter. Wir sparen die Spannung auf, bringen das Gewicht nach hinten, haben die Arme frei, setzen sie seitlich an unseren Körper und halten die Position. Spannung halten. Jetzt hochziehen, hochstarten und abgleiten lassen. Wieder durchlockern, Beine locker machen. Da kann ich die Milchstraße auch ein ganz ein gutes Beintraining, Rückentraining. Wir entlasten unsere Wirbelsäule, machen starke Beine. Mit dieser Verbindung Erde, Himmel. Wir machen es noch einmal. Du kannst am Schluss auch versuchen, die Fersen zu heben, richtig in Zehenspitze zu kommen. Fingerspitze, Fingerspitze. Einatmen, ausatmen, zum Himmel strecken. Einatmen, ausatmen, zur Erde öffnen, tief gehen, Hände ablegen. Das ist ausstrecken, Gewicht in die Hände gehen, in die Beine gehen. Der Rücken ist frei, der Bauch ist frei. Wir atmen tief ein in den Bauch hinein. Machen jetzt die Arme los, Gewicht nach hinten bringen, Arme aufspannen, Kopf hoch, Schulterblätter zusammen. Ich bin in Spannung, in Erwartung. Halte diese Position. Und jetzt geht's nach oben. Zur Takanka und wir lassen wieder abfließen, langsam abfließen lassen, Beine schließen, Herz schütteln, einatmen, zum Himmel bringen, einatmen, zur Erde bringen, Augen schließen und noch einmal mit Wakanda. Körper wieder beruhigen, die Atmung beruhigt unseren Körper. Wir machen lange, tiefe Atemzüge. Und unser Körper genießt das. Eine Runde hochziehen. Das war unser erster Teil heute.
Wir richten uns die Matte am Boden her, gehen dann weiter mit dem Ritual Morning Star und machen, haben auch Zeit für eine kleine Trinkpause, falls der Durst schon groß ist. Du brauchst wieder ein bisschen Platz und ich möchte jetzt mit euch das Ritual Morningstar machen. Ein schönes Ritual, ein Bewegungsablauf von mehreren Schamanics hintereinander. Wenn man den Ablauf einmal kann, ist es auch wirklich fein, sich das zu merken und dann kann man irgendwo überall, wo man ist, diesen Ablauf machen. Das Wir sind vorne an der Matte, stellen uns auf, aufrecht hinstellen, Arme zur Seite nehmen, Brustbein hoch. Die erste Bewegung ist Sonne und Arme und Hände ins Gebiet. Ich hole das Gebärm ab, dreht zur Erde, gleite über meine Beine, setze das rechte Bein nach hinten und komme in den Knieschuh. Flügelschlag nach oben bringen. Flügelschlag nach oben. Noch einmal hochnehmen. Jetzt kommt der Pfeil. Pfeil nach vorne. Arme nach hinten bringen. Öffnen, einhaken, zum Himmel führen. Einhaken. Ich drehe die Handfläche nach vor. Senke die Arme und bin im Bild Morningstar. Arm hochnehmen. Blick voll, den Arm in den Himmel blicken. Arm absenken. Jetzt kommt das Bein von hinten nach vor. Das zweite Bein setzt sich nach hinten und kommt wieder in den Kniestand. Sonne umarmen. Wieder öffnen. Hochnehmen. Dicke Position. Pfeil nach vorne. Öffnen nach hinten. Einhaken, zum Himmel führen, absenken, Handfläche drehen, tief gehen, das zweite Bein nach hinten schieben, das Becken tief nehmen und jetzt den Arm Richtung Himmel heben, in den Zenit, der Blick folgt und ich lasse die Position wirken. Senken, das Bein von hinten nach vor holen, nach hinten holen. In den Stretch Long gehen. Durchatmen, loslassen. Als nächstes kommt die Übung Tala. Ich gleite nach vorne, Boden nah. Heb den Kopf hoch, drück den Boden weg. Blick über die eine Schulter, Blick zur Mitte. Blick über die andere Schulter, Blick zur Mitte, schieb nach hinten in den Stretch Long. Ein zweites Mal, vorgleiten zu Tala dem Wolf, Blick über die Schulter einmal, Blick über die Schulter ein zweites Mal. Ich komme in die Bankstellung. Stell die Zehenspitzen auf, richte Hände und Füße, bring das Becken nach oben, das Bild Igmu, Kopf zwischen die Arme, Blick zur Erde, steiß mal Richtung Himmel, wirken lassen, Ferse nach unten ziehen. Es geht weiter in die Position Brett, absinken. Spannung halten. Ein Knie ab, zweites Knie ab, Gesäß nach hinten bringen, Stretch long, loslassen. 
tief durchatmen. Es geht weiter, Boden nach, nach vorne kommen. Richtig das Gesicht über den Boden gleiten lassen. Dann in die Bauchlage, die Arme zur Seite bringen, Hände vor die Stirn, Fingerspitze, Fingerspitze. Ich blicke zur Erde. Ich gehe in das Bild Raupe. Arme strecken, Beine beugen, Beine strecken, Arme beugen. Arme strecken, Beine beugen, Beine strecken, Arme beugen. Noch einmal die Bewegung und ein letztes Mal. Ich nehme die Hände unter die Schulter, drück mich hoch, schieb nach hinten, bin wieder im Stretch Long. Loslassen. Durchatmen, tief in den Bauch atmen, in den Rücken atmen. Ich hole die Hände heran, stelle die Zehen auf, komm hoch in die Hocke, bring die Hände zur Seite. Jetzt drücke ich die Ferse nach unten, mach die Beine lang, lass den Oberkörper hängen, komm langsam hoch. Öffne die Schultern. Ich gehe gleich zwei Schritte vor, da habe ich besser Platz und umarme die Sonne. Lass abregnen. Und ich habe eine Runde vom Morningstag. Wir machen ihn gleich noch einmal. Wieder starten wir vorne in der, an der Matte. Daumen nach außen drehen. Brust beim Hoch, schöne Haltung. Sonne umarmen. Tiefe Position. Einatmen ins Herz. Ausatmen zur Erde. Die Hände streichen über die Beine. Gleiten nach unten. Linkes Bein nach hinten setzen. Hochkommen. Verwurzeln. Flügelschlag. Und wieder ab. Flügelschlag. Jetzt kommt der Pfeil. Pfeil nach vor, öffnen nach hinten, einhaken, Arme hoch. Ich drehe die Handfläche nach vor, senke die Hände, nehme die nehm Ferse aufsetzen, schiebe das zweite Bein nach hinten, dreh auf, klapp auf, lass den Arm in den Zenit zeigen. Mein Blick folgt Morningstar. Earth ist dieses Schamanik. Ich lasse es hier. Arm absenken. Ich hole das zweite Bein von hinten nach vorne. Setz das erste wieder nach hinten. Komm in den Kniestand. Flügelschlag. Abgleiten. Flügelschlag. Pfeil nach vor, öffnen nach hinten, einhaken, zum Himmel führen, absenken, Handfläche drehen, abgleiten, zur Ferse, zweites Bein nach hinten schieben und den Arm in den Himmel setzen. Absenken, Bein nach hinten holen, in den Stretch Long kommen. Durchatmen. Es geht weiter zu Tala dem Wolf. Vorgleiten. Hochdrücken, Erde wegdrücken. Blick über die Schulter. Einmal über die zweite Schulter. Nach vorkommen. Stretch long, nach hinten. Ein zweites Mal vorgleiten. Blick über die Schulter, über die zweite Schulter, der Hala schaut weit, jetzt in die Bankstellung kommen, Zehenspitzen aufstellen, hochdrücken, Steißbein Richtung Himmel, die Knudi Katze, ziehen, lass die Ferse zur Erde ziehen. 
kaum jetzt in das Brett. Ein Knie ab, zweites Knie ab. Stretch long. Wieder loslassen, durchatmen. Ich kann auch die Knie öffnen, dann habe ich mehr Platz für meinen Bauch. Jetzt gleite ich nach vorne, oben nah, Gesicht nach vorne, in das nächste Bild, Bauch ablegen, Arme zur Seite strecken, Finger vor die Stirn, die Raupe, wir lassen die Raupe kriechen, Tata Ura. Und ein letztes Mal, Hände unter die Stirn. Ich kann auch hier eine Pause einlegen. Lass die Stirn aufliegen auf meinen Händen. Lass los und spür hinein. Spür, wie der Bauch sich vergrößert, wenn ich einatme. Hier gegen, den, gegen die Matte drückt, gegen den Boden drückt. Und wie er sich wieder zurückzieht beim Ausatmen. Jetzt nehme ich die Hände unter die Schulter, drücke mich hoch, komme ganz nach hinten, komme in die Hocke, setze die Fersen am Boden, strecke die Beine, lass langsam den Oberkörper hoch. Mach die Schultern breit, umarme die Sonne und lass ab. Sehr schön. Ich mache wieder zwei Schritte nach vor und bin wieder bei der Ausgangsposition für das nächste Ritual. Wir haben es jetzt zweimal gemacht. Langsam, die Übungen kennen wir schon von den vorhergehenden Kursen. Sie sind aneinander gereiht, sind immer gleich. Wenn ich das, dieses Ritual jetzt alleine mache, habe ich immer die Positionen, wo ich auch Rast einlegen kann, kann im Stretch Long verweilen, kann nach der Raupe verweilen, den Kopf auf die Stirn ab, auf die Hände ablegen. Aber man kann es natürlich auch sportiv und schneller machen. Und da möchte ich jetzt doch noch zwei Durchgänge mit euch machen, hintereinander. Zwei Durchgänge hintereinander, ohne Rast einzulegen, dass man auch das sieht. Das wird ein Flow, ein energetischer Flow, der ist sehr schön. So, ich starte vorne an der Matte, drehe die Daumen nach außen, hole mein Brustbein hoch, bin in einem schönen Stand. Los geht's. Sonne und Arme. Ich hole das Titi vor mein Herz. Zur Erde. Lass die Hände über die Beine streichen. Setz das linke Bein nach hinten. Komm hoch. Flügelschlag. Und wieder absenken. Flügelschlag. Teil nach vorne. Öffnen nach hinten. Einhaken. Zum Himmel führen. Einhaken. Handflächen tief gehen. Nach hinten schrauben. Morgens Jetzt wieder absenken, das Bein nach vorholen, das zweite Bein nach hinten setzen, hochkommen, Flügelschlag. Abgleiten lassen. Flügelschlag nach oben, Pfeil nach vorne, Arme nach hinten nehmen, einhaken, zum Himmel führen. Tief gehen, senken, nach hinten schrauben. In den Zenit. Arme absenken. Komm nach hinten. Geh in den Stratschlong. Geh weiter zu Tana dem Wolf. Geschmeidig nach vorne kommen. Über die Schulter schauen. Über die zweite Schulter schauen. Zur Mitte kommen. Geschmeidig nach hinten. Geschmeidig nach vorne. Wegdrücken. Der Wolf schaut. Zweite Seite. Ich komme in die Bank 
stehen. Stell die Zehen auf, geh ganz nach oben, bring den Körper in Position, Kopfchen verlängern und der Wirbelsäule. Sie Gesäß nach, Schweißbein nach, zum Himmel, Fersen Richtung Erde und wieder die Position halten und wirken lassen. Absenken zum Brett. Ein Knie, zweites Knie. Nach hinten stretch long, vorgleiten. Bauchlage, Arme zur Seite. Vor die Stirn und die Haube. Letztes Mal. Hände unter die Schulter hochdrücken, nach hinten kommen, in die Hocke einrichten, loslassen im Rücken, einatmen in den Rücken, dann die Ferse tief nehmen, Beine strecken, wieder über die Beine gleiten, breit machen, Sonne umarmen. Abregnen lassen. Zwei Schritte nach vorne kommen und wir starten gleich noch einmal. Sonne umarmen, Tippi holen, zur Erde bringen, über die Beine streichen. Rechtes Bein nach hinten, hoch, Flügelschlag, ab, Flügelschlag, Pfeil, öffnen. Einhalten, zum Himmel führen. Dreh, absenken, Tonics nach Earth, in den Zenit, eine Linie. Ab, Bein tauschen, zweite Seite, bereit machen, Flügelschlag, absenken, Flügelschlag, Pfeil, öffnen nach hinten. Einhaken zum Himmel führen. Einhaken, drehen, abgleiten. Nach hinten schieben. Und Wieder ab. Bein nach hinten. Stretch long. Einmal durchatmen. Und geschmeidig mit dem Wolf. Richtung Beute. Nach hinten zurückziehen. Ein zweites Mal. Vorgleiten, geschmeidig. Über die Schulter riechen. In den Viertelverstand kommen. Bankstellung, Zehenspitzen. Hochdrücken. Schleißbein zum Himmel. Die Ferse nach unten ziehen lassen, wirken lassen. Wechsel zum Brett. Ein Knie, zweites Knie. Stretch long. Vorgleiten. Geschmeidig in die Bauchlage. Arme zur Seite. Nach vor, vor die Stirn. Und wir ziehen mit der Raupe, beugen, strecken, strecken, beugen und ein letztes Mal. Hände unter die Schulter bringen, nach hinten rollen, in die Hocke kommen, Ferse zur Erde, lange Beine, Körper hängen lassen, Wirbel für die Breit werden, Sonne umarmen und abheben lassen. Sehr gut. Das war jetzt der Morning Star in einem Flow, zweimal hintereinander. Man kann es natürlich so oft man möchte hintereinander machen. Man kann langsam, man kann schnell machen, je nachdem wie es beliebt. Das ist das Detail. Genau. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um in den Entspannung zu gehen. Dazu legen wir uns auf den Boden. Ablegen. Nach hinten legen. Beine heranholen. Und ein 
einfach einmal spüren. Und dann setze ich die Handfläche auf Kniescheiben, ziehe die Kniescheibe auseinander und lasse die Beine wie kleine Schmetterlingsflügel Kreise machen. Zieh sie auseinander, schieb sie vor und zieh sie wieder zusammen. bekommt wieder eine Massage ganz von uns selbst. Der Rücken drückt sich gegen die Erde. Die Wirbel werden geschmeidig, die Gelenke werden geschmeidig. Noch ein letztes Mal eine Runde ziehen. Zusammenführen, Beine abstellen, Arme ablegen. Ferse nach vorschieben, zweite Ferse nach vorschieben. Die Arme positionieren neben den Körper, dort wo es dir gefällt. Und jetzt sind wir noch ein Stück weiter Richtung Erde und können jetzt langsam wirklich alles loslassen. Wir konzentrieren uns einmal auf die Beine. Lassen die Beine schwer werden, lassen die Schwere in die Erde sinken und lassen mit der Schwere die Spannung verschwinden. Die Beine sind entspannt. Die Füße fallen leicht nach außen, wenn die Beine entspannt sind, wenn die Spannung draußen ist. Den Atem fließen lassen. Den Atem bis in den Bauch hineinholen und loslassen. Als nächstes fühle ich, wie das Becken schwer wird. Lass wieder die Schwere abziehen in die Erde. Lass die Spannung mit der Schwere verschwinden. Lass die Schultern schwer werden. Lass die Schwere in die Erde abziehen. Und die Schwere nimmt die ganze Spannung aus den Schultern mit in die Erde. Lass die Arme schwer werden. Lass die Schwere in die Erde abziehen. Lass die Spannung mit der Schwere in die Erde verschwinden. Die Arme sind entspannt und weich. Die Schultern, das Becken sind entspannt und weich. Die Beine, die Füße sind entspannt und weich. Lass den Kopf nach hinten fallen. Spür, wie schwer der Kopf ist. Lass die Schwere in die Erde abziehen. Lass die ganzen Spannungen des Gesichts mit dieser Schwere in die Erde abfließen. Spür hinein zur Stirn. Spür, wie die Stirn weich wird. Die Wangen werden weich und entspannt. Mund und Kiefer sind weich und entspannt. Und wenn der Kiefer entspannt ist, dann ist der Mund nicht zu. Es ist eine leichte Öffnung. Wenn man locker lassen, geht einfach der Mund auf. Die Spannung fließt ab in die Erde mit der Schwere des Kopfes. Der Kopf, die Kopfhaut, das Gesicht, alles ist entspannt. Der Nacken ist frei. Die Schwere ist in die Erde gezogen. 
fühle mich plötzlich leicht. Ich fühle mich frei. Ich brauche nichts tragen. Ich werde getragen. Spitzen, lass die Zehen sich bewegen, lass die Finger tanzen am Boden, auf der Erde. Hol einen tiefen Atemzug, öffne die Augen. Noch auf Faust, beweg meine Füße, beweg mein Becken, beweg die Schultern. Schieb hin und her. Lass den Körper sich wieder ein wenig bewegen, streck die Arme in den Himmel, schüttel die Hände aus, hol die Arme zu meinem Becken zurück, atme noch einmal tief ein, stell ein Bein auf, bring die Hände unter das Becken, bring ein Bein nach oben, hol Schwung, und schieb mit den Händen meinen Oberkörper hoch. Ich komme in den Schneidersitz, richte wieder meine Wirbelsäule auf, nehme die Arme zur Seite und arme die Sonne. Dann neige mich nach vor, berühre die Erde, lass den Kopf baumeln, lass hier. Richte meinen Oberkörper auf, bring noch einmal die Arme zur Seite, umarme die Sonne, tauch ein in mein Herz, streu aus. Das war unsere Indian Balance Stunde mit dem Morning Star, mit dem Ritual Morning Star, ein Ablauf, der immer gleich bleibt, eine kleine Übung, die man sich merken kann und viel für seinen Körper tut. Wir schließen heute wieder mit einem Spruch, der kommt aus der, aus der Wunderlehre, dem hawaiianischen, der hat den hawaiianischen Natives, den hawaiianischen Indianern, ein Energiespruch, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Hol dir deine Ziele, deine Visionen und die Energie wird folgen. Danke fürs Mitmachen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Hand high